ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ ബ്ലോഗ് എഫ് ടി എ ബ്ലോഗിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിന്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ അമോണിയ അതുപോലെ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈ രണ്ട് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഹാലൈഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഹാലൈഡ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഹാലൈഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാലൈഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പി എക്സ് ത്രീ രണ്ട് പി എക്സ് ഫൈവ് പി എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ഹാലൈറ്റ് ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറിൻ ആവാം ക്ലോറിൻ ആവാം ബ്രോമിൻ ആവാം അയോഡിൻ ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എൽ ആണെങ്കിൽ പി സി എൽ ത്രീ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡാ ഹാലൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പി എക്സ് ഫൈവ് ഇവിടെ എക്സ് ഫ്ലോറിൻ ആവാം ക്ലോറിൻ ആവാം ബ്രോമിൻ ആവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ പി എക്സ് ത്രീ എന്നും പി എക്സ് ഫൈവ് എന്നും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫോസ്ഫറസിന് ഹാലൈഡുകൾ ഉള്ളത് അതായത് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ഹാലൈഡും ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡാ ഹാലൈഡും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ഹാലൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പി എക്സ് ത്രീയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാലോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി സി എൽ ത്രീയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പി സി എൽ ത്രീയുടെ രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ പി സി എൽ ത്രീയുടെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പി സി എൽ ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ എന്താണ് പി സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി സി എൽ ത്രീ കിട്ടും ഇതായി കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിനെ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ പാസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി സി എൽ ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് തയനിൽ ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പി സി എൽ ത്രീ കിട്ടും അതോടൊപ്പം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും എസ് ടു സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പി ഫോർ പ്ലസ് എസ് ഒ സി എൽ ടു ഗിവ്സ് പി സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് എസ് ഒ ടു പ്ലസ് എസ് ടു സി എൽ ടു ഇതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലോറിന്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഈ ഡ്രൈ ക്ലോറിന്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി സി എൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയും അതും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലി ലിക്വിഡ് ആണ് മാത്രമല്ല ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ക്ലോറൈഡ് മോയ്സ്ചറിൽ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീയും എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും അതായത് പി സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വായിക്കുക ഓർത്തോ ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് പി സി എൽ ത്രീ വാട്ടറുമായി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ പി സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാലോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ പിന്നെ സിയിൽ നിന്നും ഒരു ഒ എച്ച് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈതയിൽ ആൽക്കോൾ എടുത്താലോ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ സി ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിലും ഒ എച്ച് ഉണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ചിലും ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഈ ഒ എച്ചിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ക്ലോറിൻ കയറി നിൽക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സി എ 
മൂന്ന് ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഒരു ട്രയഗണൽ സ്ട്രക്ചർ വെക്കുന്നു ഒരു ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പി സി എൽ ത്രീക്ക് ഉള്ളത് പിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് ഏകദേശം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചറിന് സമാനമാണ് അല്ലേ പി താഴോട്ട് മൂന്ന് കോർണറിലേക്കായിട്ട് മൂന്ന് സി എൽ മൂന്ന് പി സി എൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് പി സി എൽ ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒരു പി സി എൽ ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചറുമാണ് പി സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡാക്ലോറൈഡ് പി സി എൽ ഫൈവ് അതായത് പി എക്സ് ഫൈവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പി സി എൽ ഫൈവിന് രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് എക്സസ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവുക പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവുന്നത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് എക്സസ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ പ്രവർത്തിക്കണം അതായത് പി ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ സി എൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിക്സ് സി എൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെൻ സി എൽ ടു ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പി സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ സിക്സ് സി എൽ ടു മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സസ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ എടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് എക്സസ് ഡ്രൈ ക്ലോറിനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലോറിനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പി സി എൽ ത്രീ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ സിക്സ് സി എൽ ടു ആണ് നമ്മൾ പി സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഡ്രൈ ക്ലോറിന് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻ സി എൽ ടു ആണ് പി സി എൽ ത്രീ പി സി എൽ ഫൈവിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ വ്യത്യാസം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്സസ് ഡ്രൈ ക്ലോറിന് എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പി സി എൽ ഫൈവ് കിട്ടും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് സൾഫ്യൂറിൽ ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവും പി ഫോർ പ്ലസ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു ഗിവ്സ് പി സി എൽ ഫൈവ് പ്ലസ് എസ് ഒ ടു ഇത് സൾഫ്യൂറിൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു അപ്പൊ സൾഫ്യൂറിൽ ക്ലോറൈഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് തയനിൽ ക്ലോറൈഡ് എസ് ഒ സി എൽ ടുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ പി സി എൽ ത്രീ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു സൾഫ്യൂറിൽ ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് പി സി എൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ പി സി എൽ ഫൈവിന്റെ രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനാണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പ്ലസ് എക്സസ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ പി സി എൽ ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പ്ലസ് സൾഫ്യൂറിൽ ക്ലോറൈഡ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു വി ഗെറ്റ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പി സി എൽ ഫൈവ് ആണ് പി സി എൽ ഫൈവിന് മൂന്നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പി സി എൽ ഫൈവ് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പൗഡർ ആണ് യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പൗഡർ ആണ് പി സി എൽ ഫൈവ് അതുപോലെ പി സി എൽ ഫൈവ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എലും ആയിട്ട് മാറും പി സി എൽ ഫൈവ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എലും ആയിട്ട് മാറും ഈ പി ഒ സി എൽ ത്രീ വീണ്ടും ഫർദർ ഹൈഡ്രോളൈസ് നടന്നിട്ട് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറും എച്ച് സി എലും ആയിട്ട് മാറും എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ഇത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എലും ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എലും ഫർദർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറും എച്ച് സി എലുമായി മാറുന്നു എന്നുകൂടി ഓർക്കുക അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈൻ ചെയ്യും നേരിട്ട് അത് സോളിഡ് വൈറ്റ് പൗഡർ ആണല്ലോ ലോഷ് വൈറ്റ് പൗഡർ ആണല്ലോ നേരിട്ട് അത് ഗ്യാസായി മാറും എന്നാൽ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി സി എൽ ഫൈവ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് പി സി എൽ ത്രീയും സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും പി സി എൽ ഫൈവ് ഗിവ്സ് പി സി എൽ ത്രീ പ
എ ജി സി എൽ പ്ലസ് പി സി എൽ ത്രീ ഇനി എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടിന്നുമായിട്ടാണ് ഫൈനലി ഡിവൈഡ് ടിന്നുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പി സി എൽ ഫൈവ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും ആ ടിന്നിൻ്റെ ക്ലോറൈഡായ എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് പി സി എൽ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ പി സി എൽ ഫൈവിനുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡാ ക്ലോറൈഡിന് ഉള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി എൽ ഫൈവ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് പി സി എൽ ഫൈവ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസ് വരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പി സി എൽ ഫൈവ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുകയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഫ്യൂംസ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പി സി എൽ ഫൈവ് വാട്ടറുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകുന്നു എച്ച് സി എൽ ഒരു ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് പുകയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഫ്യൂംസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ പി സി എൽ ഫൈവ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് വായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് വായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒ എച്ച് സിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് സി എൽ കയറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ മറ്റതിന് സി എ ത്രീ സോറി സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി എൽ ക്ലിയർ പിന്നെ പി സി എൽ ഫൈവ് സ്ട്രോങ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക പി സി എൽ ത്രീ ഉണ്ടാകും അല്ലേ പിന്നെയോ പി സി എൽ ഫൈവ് മെറ്റലുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ് ആകും എ ജി എ ജി സി എൽ ആയി മാറും എസ് എൻ എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ദാ പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ട്രയഗണൽ പ്ലെയിനിൽ മൂന്ന് പി സി എൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക അവർക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എന്നാൽ രണ്ട് ബോണ്ട് ആ ട്രയഗൺ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഉണ്ട് അവരെ ആക്സിയൽ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ട്രയഗണൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും ആക്സിയൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റി ഉണ്ടാക്കുന്ന റിപ്പൾഷൻ ഈ മുകളിലുള്ള താഴോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹാലോജൻ ആറ്റം അതായത് ആക്സിയൽ ബോണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പി സി എൽ ബോണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പോൾ ആക്ഷ്യൽ ബോണ്ട് ലോങ്ങർ ദാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഇൻ പി സി എൽ ഫൈവ് വൈ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആൻസർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ രണ്ട് ആക്ഷ്യൽ ബോണ്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നിൽക്കുന്ന ബോണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് ട്രയാഗണൽ പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് ബോണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിന് കാരണം ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനുകളിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലെയിനുകളിലുള്ള ബോൺസും ഈ ആക്ഷ്യൽ ബോണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റിപ്പൾഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന റിപ്പൾഷനേക്കാളും കൂടുതൽ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ട്രയങ്കിൾ പ്ലെയിനിലുള്ള മൂന്ന് ബോണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് കുറച്ച് റിപ്പൾഷൻ കുറവാണ് എന്നാൽ ആക്ഷ്യൽ ബോണ്ട് ഈ ട്രയങ്കിൾ പ്ലെയിനുമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് ഉള്ളത് അത് റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സി എൽ ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും ഒന്ന് താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ആക്ഷ്യൽ ബോണ്ട് എപ്പോഴും ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടിനേക്കാൾ ലെങ്ത്ത് കൂടിയതാണ് എന്നുള്ളത് പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വൈ ആക്ഷ്യൽ ബോണ്ട് ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഇൻ പി സി എൽ ഫൈവ് മറന്നു പോരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെഡി ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ പി സി എൽ ഫൈവ് ക്ലോറിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിനെ സി എ ത്രീ സി ഒ സി എൽ ആക്കി മാറ്റാനും സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ചിനെ സി ടു എച്ച് ഫൈവ
അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്ഷൽ ബോണ്ട് ഇക്വറ്റർ ബോണ്ടിനേക്കാൾ നീളം കൂടിയത് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആക്ഷൽ ബോണ്ട് ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ കിടക്കുന്ന പ്ലെയിനായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൂടുതൽ റിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിപ്രഷനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്ഷൽ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നീളം കൂടുന്നത് പി സി എൽ ഫൈവിൽ പിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പി സി എൽ ത്രീയും ക്ലോറിനുമായിട്ട് മാറും പിന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി സി എൽ ഫൈവ് വാട്ടറുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അതും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പി സി എൽ ഫൈവ് വാട്ടറുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പി ഒ സി എൽ ത്രീ വീണ്ടും വാട്ടറുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പി സി എൽ ഫോസ്ഫറസ് ഹാലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പി സി എൽ ത്രീയും പി സി എൽ ഫൈവ് പഠിക്കുക പി സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക കുറച്ച് ക്ലോറിൻ എടുത്താൽ പി സി എൽ ത്രീ എക്സസ് ഡൈ ക്ലോറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പി സി എൽ ഫൈവ് പാനൽ ക്ലോറോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി സി എൽ ത്രീ സൾഫ്യൂറിൽ ക്ലോറോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പി സി എൽ ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടും ഓയിച്ചുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലോറൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ആ രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്തൊന്ന് പഠിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ട് കാണേണ്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബായ്